我觉得这小子少爷是故意为之。这一天一夜的功夫，他把一个泼天大案做得干脆利落。以他的才情胆略，完全可以不惊动我们。他既然惊动了我们，无非是想把我们引入他摄入的迷魂阵里来搅局。哥，你有听我说吗？有，小资少爷蓄谋已久，难道仅仅是为了耍我们？我觉得他是为了桂婉小姐出头，深渊来临。一张照片而已，说明不了什么问题。也许，只是仅仅认识呢。哎，我们家桂婉小姐什么人？冰雪聪明，资历凭什么人？这两日看下来，简直就是人间。他俩容貌如此相似，并且贵家、资家的公案外人不知，他俩可是心知肚明。一对失散已久的兄妹在异国他乡巧遇，能不亲近吗？小姐什么心情？他要是厌恶的人，能穿得这么正式跟他合影吗？继续说。既然小姐和小资少爷早就认识，那小姐之死，他若不知情，见到我们就应该流露悲伤之情、追思之意。他若知情，就会想尽方法把真相告诉我们，要我们替小姐申冤。而他，却选择了无动于衷。他是有目的的，想把我们引入他的复仇阵营。说到底，小资少爷。还是咱们贵家的孩子，你小子确实长进不少。既然他有心引我们去盘根究底，我们不能辜负了他的好意，索性一查到底。走，去哪儿啊，哥？你先前去了哪儿？我们这会儿还去哪儿？这都下午四点了，抓紧时间备车。真去啊？风行钢琴社、工部局联办公学、繁星报社，这些都是小资留有足迹的地方。你曾经一无所获，因为你两手空空。如今，我们有了一张照片，我就不信他资历平还能藏多久。哥，第一站去哪？豫园路。豫园路，咱不是去工部局的联办公学吗？去小姐的房子干嘛？还没打扫呢。现在就去。去豫园路。是小姐到底什么关系啊？哥，这小子少爷不管来没来过，这小姐的屋子肯定有人打扫过。这既然打扫过了，那我们怎么找线索呀？
我现在啊，就想找个地方好好安静安静，静静的想想。这动静怎么轻啊？没准儿我就能听出一曲高山流水来呢。不可理喻！你说什么？不，不可思议！什么不可思议？这不是我妹妹的鞋，小婉的脚不可能有这么大，这么大的鞋码一看就是定制的。这怎么还有血渍啊？有血渍就说明定制的鞋，穿起来也未必舒服。这个桂婉，就是你小弟资丽萍吧？他为什么用桂婉这个名字呢？为了报复。桂婉这个名字原本就是小资的，他不被桂家所承认，他和他的母亲被桂家扫地出门。桂家做得更绝的一件事情，就是剥夺了小资姓氏的权利，把这个名字给了家庭里的另外一个女孩，就是被蓝衣社特务在天津所处死的那个共党交通战组员。未完，所以小。必然的联系，他还是桂义同父异母的兄弟，他会不会利用这层关系来达到自己不可告人的目的？还有，最关键的一点，资丽萍会不会是共产党？进门。哎，谢谢。校长。嗯。哦哦哦。一点不错，这是资丽萍老师。莫校长。啊。你之前不是说你们学校没有一个男教师叫资丽萍，只有一个女的吗？没错啊，是女的呀。哎，照片上的这个姑娘，就是资丽萍老师。莫校长，嗯，你不会看错了吧？哎，没有错的，就是资丽萍老师。啊，你要是不相信的话，叫一个老师来问问。啊，刘老师啊，哎，来一下，来一下。校长，你看看，这是谁啊？我看一下。啊，这个
，不是自立平老师吗？嘿，对嘛，嘿嘿。小子，他不会是共产党，这点你放心。自立平顶多就是一个搅局的跳梁小丑，我倒是希望他的搅局这一次能够帮到我们。帮到我们？我现在唯一不知道的事情就是，影子到底是否参与其中？影子？影子是谁？你知道你有一个优点吗？你之前从来都不会问你不需要知道的问题。因为之前我一直在你身后，不用出任务。而明天，我要上战场，我要玩命。知己知彼，百战不殆。我可以告诉你，影子是我们当中至关重要的一个外勤特务。外勤特务，我之所以一直不告诉你的原因很简单，因为他是一个共党的辩解者，一个叛徒。我不喜欢把这几个字常常挂在嘴边，因为我知道你不愿意听。自立平老师啊，年轻有活力，活泼爱笑，哎，浑身上下充满了朝气。哎，可惜了哈。怎么了？可惜什么？啊，他生孩子的时候啊，得了产褥热，去世了。子老师啊，真是可怜。林景轩，你回来的时候可没跟我说这话。君龙，我哪能平白无故跟您说这些啊？莫校长啊，据我所知。这个自立平老师从来没结过婚。嗨，贵金门大概不晓得啊。自立平老师啊，结婚都两年了。那他先生是谁？人在哪里？啊，他先生是一个医生，原来在国立医院工作，叫什么？哎呀，我还真不记得了。自立平老师去世以后啊，他也就辞职不做了。据说，是去了国外。刘老师，您一直看这张照片，是不是有什么新发现啊？哦，照片上这位先生曾经来过我们学校，嗯、还参加过我们学校的音乐会呢。哎，拿来我看看。哎，你看。哎，嗯。我想起来了，啊，这个男的呀，和自立平老师，去年在我们学校的音乐会上啊，还合奏了一曲。我也没有了。好，那我今天麻烦二位了啊。还有啊，今天我们的谈话，我希望二位要绝对保密。啊，没问题啊，你尽管放心好了啊。你放心吧。哎，哦。
。哦，对对对，啊，把这个还给你啊，谢谢了，我这就告辞了。啊，好好好，再见啊，刘老师，你送送他们啊。那我送你一下。哎，我实在被动了。按年龄小资少爷比小姐还要大几个月，难道他们这么糊涂，把自己的年龄都搞错了吗？除非是故意的。有这个必要吗？没必要。那他们为什么要搞错呀？你问我呢？啊，想知道为什么？想。接着查呀。是。我一直在你身边工作，每一件案子我都有跟过。为什么我不知道这个人？他是一直在你掌控之中，还是警察局寇荣那边提供的情报？寇荣已经死了。你怎么知道他一定是死了，而不是失踪？难道是你的人杀了他？你为什么会突然提起寇荣？寇荣是警察局特勤科科长，他去天津执行抓捕燕刚的任务，一去不回头。这件事情足以撼动警察局和侦缉处，可事实并非如此。各个部门都不予深究，草草了事，以失踪结案。听你的口气，你仿佛知道他已经死在天津了。苏梅，我对此非常好奇。燕刚基本已经确定死于寇荣之手。他杀了兵工署副署长桂义的亲妹妹，他能不消失吗？可是桂义对此并不知情啊。没有捕头蜂的枪。我觉得你现在应该好好考虑考虑，你能为我带来点什么？我，我能给你带来的。是别人给不了的，就看你敢不敢要。我是认真的，我懂。还是回到我们之前的话题吧，影子。关键的问题是，影子是不是小资幕后的操纵者？那我就不懂了。不懂是好事。咱还去不去了，李兄？去，是。这里有负责人吗？你们找谁？你好，我们找一个调琴师，叫资丽萍。你不是上午来过吗？你再想一想。没有见过。你仔细看看，这两个人你都不认识吗？不认识。你们的调琴师每周都会来吗？我只负责给学生上课，通常调琴师一个月来一次。哦，听没听说过一个叫资丽萍的人？那么归完呢？没有。
在线，看看广告，广告，有意识。这不是齐中生智，有一个军照曲县长。喂，看什么看呀？你们到底什么人呀？我可告诉你们，我们东家可是正经人家。哦，你们叫我们家三少爷来，他就得来呀。他讲不讲道理了？那，那如意婶，如意婶应该住在这儿吧？四三年了，我，他是演员啊。陈轩玉饰演郑旦。妾身，本是平家女，得越王亲眼有加。哥，这如意婶的真名叫陈轩玉啊。现在几点了？不到七点。走，去化妆间。我们看看死人是怎么活过来的。交以礼仪，习以歌舞，陷于吴王夫差，收于无功。长官啊，您可真是包龙图在世，当代海清天呀、啊，这么快就来了。哟，如意婶，您这可年轻了十几岁啊。演员嘛，演什么要像什么，演龙像龙，演虎像虎。如意婶。贾先生，真是强将手下无弱兵啊！长官，您又在啦？我呢，就是一个演员，拿着剧本，说台词，一记而行。自立平他人在哪儿？他吗？难找。难找是吧？你帮我们找。算。陈先生，看你上场了。陈姐，恭迎大王。沪江大学，是。沪江大学，是。
中，不免悲。草河井监狱那个犯人叫什么名字？司季群。我说宝贝就医那个。佟阿大，昨天晚上犯人资历群越狱，警察局正在着手调查。你是在怀疑资历平劫狱？兄弟情深，保不齐这件事情跟他有关。好一个兄弟情深！大哥啊啊，不好意思啊，贾先生。大哥，我能请你帮我做一件事吗？哎，小子帅，有什么事儿尽管吩咐。我想跟您借辆车，借车？对，救护车。我已经尽了我最大的努力，接下来就靠你。靠什么？伸张正义。哥，我们要不要进去？他算到这个地步，我们进去没什么用。他肯定不会住在校园里面。咱们就这么冒昧的进去打扰校长吗？沪江大学可不是工部局公学，没道理的。我们也不能取消大学的一场讲座呀。我就奇了怪了，他怎么这么招摇啊？一个罪犯不应该隐藏，除非他有什么非做不可的理由。他们这么做一定是有原因的。方一凡、资立平、桂婉、资立群、佟阿大，他们之间到底是什么关系呢？具体原因是什么呢？箭在弦上，我却无从知晓真相。这一切都是怎么发生的呢？哥，哥，走，走，回家。牛牛该饿了，回家吃饭。我们不找小子抓人。他给我们摆了这么大一个迷魂阵，就是想让我们明天给他捧场。我们不能辜负了他的好意。开车吧，开车。是。
吃啥？你吃苹果。你把我们的接头地点选在莫奈西餐厅，有何深意吗？有，因为你跟我说过，郭宇在临死之前是接到老家来信的。从星期三下雨了，莫奈西餐厅，老家人约见面。这证明共党交通站一直试图在跟上海交通站取得联系。现在郭宇死了，线索断了。这个星期三下午，不一定是时间。有可能是口号或者暗语，而莫奈西餐厅是唯一一个可以让共党交通站的人觉得有一丝希望的街头地址。哼，我就是孤注一掷，让他们半信半疑，有一丝一毫的相信，那我就赢了。崔教授，休息室您还满意吗？很满意，我的要求也很简单，只要安静和舒适，那也就足够了。你们明天可以在这下面搭建一个临时的阅读棚，这样学生在听演讲之前可以翻阅一些有关文物书籍的介绍。好的，桂教授，明天一早我们就办。好的，桂教授，还有什么需要我们学生委员会做的吗？没有了，你们做的都非常好，接下来就是我的工作了。嗯，桂教授，您刚才说做学问需要安静，那么我想问您，除了安静，还有什么更重要的呢？嗯，保持独立不群的品格。在安静中有所追求，在无语中成就经典。好的，贵教授。对了，沪江大学那边，你不打算派人去吗？不打算去。为什么？万一，我说万一自立平他是共产党，他发出这样的求救信号，而攻破人又相信去找他了，那我们怎么办？难道袖手旁观吗？现在这个求助信号筛选下来有三个：一是兰心大戏院打的广告，为他们接下来的新剧做预热；二是自立平打的演讲广告；三是我们自己的旅游广告。任何地下工作的经验，我们要去的地点只有一个——莫奈西餐厅。我决定明天赴约。我去法国公园。我去，你留下来照顾二零三。我们不能全都暴露。那除了留守，还有什么我能做的？随时准备转移。如果二十四小时没有回来，你就带着二零三立马转移。我。别告诉我你们去哪儿，这样安全系数会更高。让我去吧，苏成刚同志，二零三需要医生。可是护送行动更需要你，服从命令。是。那你为什么要放弃另外两个同时也有可能是共党的接头地点
，而孤注一掷呢？因为我们绝对不能打草惊蛇。你想一想，我们现在用的就是弃用的案子，所以从根本上来说，送货人也许根本就不会赴约。送货人一旦选择赴约，通常只有两种情况：一是风筝断了，不得不见。二，就是抱有必死的决心，来杀叛徒。如果送货人有选择性的赴约，他一定会选择这三个地点。供货人也许是一个人，也许是两个人、三个人，再或许，或是一个行动组。我们必须确保不惊扰他们当中的任何一个人。我们要让每一个送货人都能够安静的赴会，并且确认赴会地点是安全。如果我们的人跟了第一个地点、第二个地点，惊动了他们，那送货人会果断放弃第三个联络点，我们的计划就落空了。你放心吧，军用物资和医疗物资，全都由李磊的行动组严密保护起来。你只需要照顾好二零三就好了。你明天有多少成功的几率？百分之十，祝福我吧。玲玲，到时间该睡觉了。我的娃娃生病了，他的心情不好，我得陪他玩一会儿。小娃娃生病了，更要睡觉了。乖，玲玲啊。嗯，这是什么意思啊？妞妞不要睡觉，把时间再往后推推吧。这算是变相贿赂吗？大哥哥，妞妞还想玩。不好，因为啊，我们要早睡早起，这样身体才能变得健康。你说我说的对吗？小资格，小资格,格。哎，别搞坏掉，回去睡觉吧。啊，妞、嗯、妞。睡觉，妞妞睡觉了，听话。<笑>来，跟大哥哥说晚安。大哥哥不安就不安。看见了吧？行贿失败后遗症。你为什么就不睡？因为大哥哥还有工作呀。那妞妞也要玩啊。对了，你找那保姆什么时候来呀、啊？明天晚上。哥，我请的可不是保姆，是家庭教师。这孩子太机灵，一般人带不了，必须找一个能管得住他。行了行了，赶紧带他去睡，快去吧。哦，走了，妞妞，睡觉喽。不要，南朝四百八十四。多少楼台，烟雨中。慢点啊，小心着点，注意安全。哟，先生，你发烧了，一会儿到我家，我赶紧给你请医生。这是风寒所致，不可小觑啊。谢谢